வணக்கம் இன்றைக்கி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் சாலியன் போல் ரோட்டர்ஸ்க்கும் நான் சாலியன் போல் ரோட்டர்ஸ் அதாவது ப்ரொஜெக்டிங் போல்ஸுக்கும் ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல சாலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் சாலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ்னால் எதை சாலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எந்த ஆல்டர்னேட்டர்ஸ்லாம் சாலியன் போல் ரோட்டர் யூஸ் பண்ணுதோ அதெல்லாம் சாலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எதை நான் சாலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் ஆர் டர்போ ஆல்டர்னேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எதெல்லாம் ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டரை யூஸ் பண்ணுதோ அந்த ஆல்டர்னேட்டர்ஸ்லாம் தேர் கால்டு டர்போ ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸ் இப்போ ரோட்டர் வைஸ் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் சாலியன் போல் ரோட்டரில் போல்ஸ் வந்து ரோட்டர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிட்டுருக்கோம் ரைட் இது ஏற்கனவே நம்ம போன கிளாஸில் போன வீடியோஸில் பார்த்துருக்குறோம் இங்கே வரப்போ நான் சாலியன் போலில் எப்படி இருக்குது நான் சாலியன் போலில் ரோட்டார் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்க போல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ரைட் ரோட்டார் சர்ஃபேஸோட சர்ஃபேஸாகவே போல்ஸும் வந்துடுது இது மெயின் டிஃப்ரென்ஸு அண்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி ரோட்டார் போல்ஸ் வந்து ரோட்டார் சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு அண்டு ரோட்டார் சர்ஃபேஸோட இந்த போல்ஸை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டவுட்டைல் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா இந்த மாதிரி போல்ஸை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ அந்த ரோட்டார் போல்ஸ் வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கிறதால இதை நம்ம வேகமாக சுத்த சுத்த அந்த ரோட்டார் போல்ஸ் எல்லாம் ரோட்டார் சர்ஃபேஸை விட்டு வெளியில் கலந்துக்கிட்டு போக தான் பார்க்கும் பிகாஸ் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு கல்லை கயிறு கட்டி அந்த கயிறோட இன்னொரு மூளையை நீங்கள் கையில் பிடிச்சி சுற்றுறப்போ அந்த கல் என்ன பண்ண பார்க்கும் உங்கள் உங்கள் நீங்கள் எங்கே அந்த கயிறை பிடிச்சி சுற்றுறீங்களோ அந்த எண்டிலேருந்து வெளியே பிச்சுக்கிட்டு போக தான் பார்க்கும் வேகமாக நல்லா அந்த கயிறு கட்டியிருக்க அந்த கல்லை கட்டியிருக்க கயிறை வேகமாக சுற்றிட்டு திடீர்னு கையை ரிலீஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணும் அந்த கல் வெளிப்பக்கமாக போகும் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் ஏகப்பட்ட சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் இதில் லேமினேஷன்ஸ்க்கு வரப்போ வந்து சாலியன் போல் ரோட்டார் வந்து நல்ல லேமினேஷன்ஸால் ஆகிருக்கும் சாலியன் போல் ரோட்டார் வந்து லேமினேஷன்ஸால் ஆகிருக்கும் ரொம்ப மெலிசான லேமினேஷன்ஸ் கிடையாது நல்ல திக்கான லேமினேஷன்ஸால் ஆகிருக்கும் ஏன்னா டிசி சர்க்கியூட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஏசி சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் திக் லேமினேஷன்ஸ் நான் சாலியன் போல் ரோட்டர் வரப்போ அதில் லேமினேஷன்ஸே கிடையாது நான் சாலியன் போல் ரோட்டார் அதாவது ஸ்மூத் சிலிண்டர்கள் ரோட்டார் வந்து சிங்கிள் பீஸாக செஞ்சுருப்பாங்க இட் இஸ் அ சாலட் சிலிண்டர் அதில் ஸ்லாட்ஸ் அண்ட் டீத் கட் பண்ணியிருப்பாங்க என் போலை பொறுத்த வரையிலும் ஸ்டேட்டாக இருக்கும் ரோட்டாக இருக்கும் நடுவில் இருக்க ஏர் கேப் வந்து சாலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸில் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது ஏர் கேப் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் இங்கே படத்தில் காமிச்சிருக்க மாதிரி இது குவாட்ரேச்சர் ஆக்சஸ் இப்போ நான் காமிக்கிறது இது டைரக்ட் ஆக்சஸ் சாரி இது குவாட்ரேச்சர் ஆக்சஸ் நம்ம டேரக்ட் ஆக்சஸில் ஏர் கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் குவாட்ரேச்சர் ஆக்சஸில் ஏர் கேப் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் காணப்படுது இதே நம்ம ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டார் வரப்போ இப்போ நான் வரைய போகிறது வந்து ஸ்டேட்டார் இந்த ஸ்டேட்டார் வந்து இந்த ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாரோட சர்ஃபேஸுக்கும் ஸ்டேட்டாருக்கும் நடுவில் இருக்க ஏர் கேப் வந்து நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலுமே யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அண்ட் வெரி மினிமமாக இருக்கும் இப்போ நான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறது டேரக்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் இதுக்கு நைன்டி டிகிரிஸ் பெர்பண்டிகுலராக இன் ட்ராயிங் தி குவாட்ரேச்சர் ஆக்சஸ் நான் குவாட்ரேச்சர் ஆக்சஸ்லேயும் அதே அளவுக்கு ஏர் கேப் தான் இருக்குது அண்ட் டேரக்ட் ஆக்சஸ்லேயும் அதே அளவுக்கு தான் ஏர் கேப் இருக்குது நீங்கள் இந்த மெஷினோட எந்த பகுதியை எடுத்தாலும் அந்த இடத்துல ரோட்டார் சர்ஃபேஸ்க்கும் ஸ்டேட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க ஏர் கேப் வில் பி யூனிஃபார்ம் ஏர் கேப் யூனிஃபார்மாக இருக்கிறதால ரிலக்டன்ஸும் யூனிஃபார்மாக இருக்குது ஸோ நான் சாலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டரில் ரிலக்டன்ஸ் வேரீஸ் ரிலக்டன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ச ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆல்டர்னேட்டர்ஸில் ஏர் கேப்போட ரிலக்டன்ஸ் வந்து எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நோ அடுத்த பாயிண்ட்டு ஹை மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி சாலியன் போல் ரோட்டர்ஸில் போல்ஸ் வந்து வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அதனால் அதை வேகமாக சுத்த சுத்த அதில் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸஸ் ரொம்ப ஆக்ட் ஆகும் அது வெளியே பிச்சுக்கிட்டு போக தான் பார்க்கும் ரோட்டர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அதனால் அதன் மேலே ஆக்ட் ஆகிற மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் வேறு ஸ்மூத் சிலிண
அடுத்து சாலியன் போல் ரோட்டர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி டர்பைன்ஸோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது வேகமாக சுற்ற முடியாத காரணத்தால் லோ ஸ்பீடு டர்பைன்ஸோடு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க லோ ஸ்பீட் டர்பைன்ஸுங்கிறது வாட்டர் டர்பைன் ஐசி இன்ஜின் டீசல் இன்ஜின் போட்டு ரன் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி டர்பைன்ஸோடு யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இனி கம் டு நான் சாலியன் ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டர் வரப்போ இது எந்த போல்ஸும் ப்ரொஜெக்ட் ஆகலை சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து கம்மி அப்படிங்கிறதால இது ஹை ஸ்பீட் ஆப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஹை ஸ்பீட் டர்பைன்ஸோடு யூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி டர்பைன்ஸ்னா ஸ்டீம் டர்பைன்ஸோடு யூஸ் பண்ணலாம் நான் சாலியன் போல் ரோட்டர் வந்து லோ ஸ்பீட்னால் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் குள்ள தான் யூஸ் பண்ணலாம் இதே வந்து ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டர்னா என்ன ஸ்பீட் வரல ஆப்ரேட் பண்ணலாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரையிலும் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த மெயின் பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் மெக்கானிக்கலி சாலியன் போல் வந்து ப்ரொஜெக்டிங் போல்ஸ் வந்து மெக்கானிக்கலி வீக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அண்ட் இது வரப்போ இட் இஸ் ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டர் ஃபாலோஸ் அ ரோபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அண்ட் லோ ஸ்பீடு இது சாலியன் போல் வரப்போ அது சுற்றுற வேகம் எப்படி இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போது ஃபேரடேஸில் அப்படி இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இது ஸ்லோவாக சுற்றுறதால ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அதிகப்படுத்தணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தணும் ஃப்ளக்ஸை அதிகப்படுத்தணும் அப்போதான் வந்து இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அதிகமாகும் ஃப்ளக்ஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அதிகப்படுத்துனா என்ன ஆகும் ரோட்டார் மேலே தான் போல்ஸ் வரப்போகுது அப்போ நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அதிகப்படுத்தினா ரோட்டாரோட சைஸ் என்ன ஆகுது பெருசாகுது இப்போ ரோட்டாரோட சைஸ் பெருசாகிறப்போ ரோட்டர் டயா இன்க்ரீசஸ் ரோட்டர் பெருசாச்சுன்னா நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் எதை ஜாஸ்தி பண்ணி ஆகணும் ஸ்டேட்டரையும் வந்து பெருசாக்கி ஆகணும் ஸோ ஸ்டேட்டர் டயா இன்க்ரீசஸ் ஓவராலாக மெஷினோட டயா என்ன ஆகுது பெருசாகுது டயமீட்டர் சைஸ் ஆஃப் த மிஷன் இன்க்ரீசஸ் இதே நம்ம சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டாருக்கு வரப்போ அது வேகமாக சுற்றக்கூடியது வேகமாக சுற்றுறப்போ ஃப்ளக்ஸ் வேகமாக மாறும் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறப்போ இன்டியூஸ் டிஎம்எஃபும் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதில் வந்து நான் ஃப்ளக்ஸ் அதிகப்படுத்தணும் போல்ஸ் அதிகப்படுத்தணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்போது இதில் வெறும் கம்மியான போல்ஸ் இருந்தால் போதும் ரெண்டு போல் அல்லது நாலு போல் இருந்தால் கூட போதும் அப்போ வெறும் டூ போல்ஸ் தான் இருக்குன்னா இதோட ரோட்டர் டயா என்னவாக இருக்கும் சின்னதாக இருந்தால் போதும் அப்போ ரோட்டர் டயா சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட்டரோட டயாவும் சின்னதாக இருந்தால் போதும் ஓவராலாக மிஷினோட சைஸே வந்து சின்னதாக இருக்கும் நாவு அடுத்து சாலியன் போல் வரப்போ டயமீட்டர் என்ன பண்ணுறோம் பெருசு பண்ணுறோம் சாலியன் போல் ப்ரொஜெக்டிங் போலில் டயமீட்டர் வந்து பெருசு பண்ணுறோம் டயமீட்டர் பெருசு பண்ணுறப்போ லென்த் ஆஃப் தி ரோட்டர் இன்னும் அதுவும் பெருசாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா டயமீட்டரும் பெருசாகி லென்த்தும் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரோட்டார் என்ன ஆரம்பிக்கும்னா வளைய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி வளையிற தன்மையை வந்து குறைக்கிறதுக்காக டயமீட்டர் பெருசாக போகிறப்போ லென்த் ஆக்சியல் லென்த்தை வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் குறைச்சிடறோம் இதே வந்து ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டரில் டயா வந்து சின்னதாக இருக்கிறதால நான் ஆக்சுவல் லென்த்தை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிறேன் இது என்ன பர்பஸ்க்காகனா பெரிஃபரல் ஸ்பீடை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக டயா குறையிறப்போ ஆக்சுவல் லென்த்தை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் இதனால் வளையிரத்தன்மை இதுக்கு இருக்காது டயா குறைஞ்சிட்டதால லென்த் ஜாஸ்தி ஆனாலும் ஷாஃப்ட்டு வளையாது அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து ப்ரொஜெக்டிங் போல்ஸில் போல் ஷூஸில் டேம்பர் வைண்டிங் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டரில் டேம்பர் வைண்டிங்ஸோட அவசியம் இல்லை அண்ட் இது எப்படி ஃபேன் சுற்றுறப்போ வந்து காற்று கிழிச்சிட்டு சுற்றுறப்போ அந்த விண்டேஜ் சத்தம் கேட்குதோ விண்டேஜ் லாஸஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்டிங் போல்ஸில் வந்து ப்ரொஜெக்டிங் போல் ரோட்டரில் வந்து விண்டேஜ் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் சத்தமாக சுற்றும் வேறு ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜெக்டிங் போல்ஸ் எதுவும் கிடையாது அப்போ நாய்ஸ்லெஸ் ஆப்ரேஷன் அதில் இருக்கும் அண்டு இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் வைண்டிங் சுற்றிருக்காங்க ஃபீல் அதனால் ஹீட் டிசிபேஷன் ப்ராப்பராக இருக்குது வேறு ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டரில் வைண்டிங்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல்லாக ரோட்டர் ஃபுல்லாக அதனால் அதில் ஹீட் டிசிபேஷ